Друзья, здравствуйте! Сегодня хочу вам предложить небольшой элемент защиты и удара, уклон и контратака ближних дистанций со смещением уход с линии атаки. Вот. Кстати, о защите. У меня готов мой онлайн-курс «Защита и контратака на ближней, средней и дальней дистанции». Описание внизу по ссылке. Также очень большие скидки на тех, кто будет покупать сейчас новый курс. Там почти 30%, очень приличный. Вот. Для тех, кто уже покупал предыдущие мои курсы, при покупке этого курса, нового курса, доступ к остальным курсам будет сохраняться бесплатно. Навсегда. Вот. Естественно, что мои онлайн-курсы, они как бы дополняют друг друга. Постепенно, переходя от базовых действий более к сложным. В новом онлайн-курсе мы с вами разберем защита, уклоны, нырки, блоки, локтями, плечами на ближней, средней, дальней дистанции, контратака по защитной действии, защита в передвижении, защита на ногах, то есть комбинированной защите. Так что я надеюсь, это будет очень интересно как и начинающим боксерам, так и тем, кто уже имеет определенные заслуги перед Отечеством. Финты, конечно же, тоже разберем, посмотрим. Так что переходите по ссылке, смотрите, интересуйтесь. Всем бокс. До встречи. Ну и сегодня, да, сейчас заделаем что? Уклон и контратака. Давайте это разберем только, я предлагаю это разобрать на мешке. На мешке это будет более нагляднее, нежели просто я буду показывать. Сегодня все ученики разбежались, поэтому сам покажу, но на мешке. Пойдемте. И вот представляете, да? То есть что у нас происходит? Вход в дистанцию. Вход в дистанцию, довольно-таки простой вход в дистанцию, но очень опасный, да, то есть без ударного действия. То есть мы делаем движение на противника уже с дальней дистанции на противника, на что делает это движение резко, он, как мы сейчас предполагаем, реагирует прямым встречным ударом. К тому же совершенно все равно, с какой руки он меня встретит. Для этого я могу ну, пару раз сделать, там, раз в него сделал, два в него сделал. И вот он продолжает третье движение, также резко с дальней дистанции начинает движение в него, но при этом делаю движение уклона, то есть падаю плечом вперед. У меня идет шаг. Еще раз, обратите внимание, не нога пошла, а делаю движение, падаю, я как бы толкаю задней ногой, передней в данном случае ногой, и падаю плечом вниз. Чуть поближе для наглядности. То есть я оказался уже на ближней дистанции. У него под локтем. Если он умер у меня левую руку или правую, неважно. И вот здесь очень интересный момент, ребят. Если вы здесь начинаете бить удар, мы безусловно рассматриваем, вы же закрутились сюда, правильно, плечами по диагонали. И я вам предлагаю, видите, заднее плечо ушло на пятку. Поэтому, если вы начнете вращать пятку бедро, ваш корпус остается сзади. Вас раскрывает, вас будет поднимать. Поэтому вы сюда плечами закрутились. И здесь же обратное движение, разворачиваемся плечами. Но опять у меня подходит тогда задняя нога, и меня немножко еще больше движение. Но я уже на ближней дистанции. И к тому же при подшаге задней ноги, при ударном движении снизу, я остаюсь на линии атаки. Поэтому здесь у вас возникает еще очень интересный момент, когда вы, сделав уклон, у вас свободное падение. Вы делая обратно, именно плечами, не ногой, у вас освобождается нога, немножко приподнимая ее, и она делает свободный выход за противника. То есть вы оказываетесь, улучшаете свое положение, вы оказываетесь сбоку. То есть это ярко выражено не шаг, а под шаг. И вы уже оказались сбоку от противника. И дальше пошел тоже. Вы не шагаете опять, а опять начинаете плечами, спиной вращаться, и нога подсагивает сама за вами. И третий выход вы также, опять заднее, видите, плечо у меня над пяткой. Поэтому не встаю, а опять начинаю вращаться, конечно же, вращение. И вставание. И выход на удар сбоку. То есть вы улучшаете позицию. Вот посмотрите еще раз, пожалуйста. Падение плеча, даже простое.
То есть и я оказался, обратили внимание, был здесь, первым движением самое, упал, вращение, не встаю в плоскости, в горизонтальной, здесь падал по диагонали, здесь вращаюсь вертикально. И нога, не ногой, то есть нога закручивается за моим спиной, плечом. Улучшая меня, я катался боком. Вот такой маленький лайфхак, как бы говорится. То есть не ногами, ближней дистанции, почему и ударные действия, да? Я совершаю, начинаю бить руками, как бы плечами. И за плечом дорабатываю бедром. Могу встать, могу вращаться, конечно же, но начинаю плечами. Дистанция короткая. Начнете пятку бедро, как раскручивая спину с дальней дистанции. Не успеет, скажем так, инерция дойти до руки. Очень короткая. То есть и ход у плеча здесь при ударе снизу очень короткий. Поэтому еще раз. А, убежал. Вот такой посыл для вас есть. Упал, закрутился падением, раскручиваюсь и захожу. То есть вы как бы заходите. Если пойдете ногами, то есть то, что я предполагал, во что вы сделали, это пошел ногой, инерция пропала. Стал вращаться, не ушел сюда. То есть чтобы нога зашла сбоку, надо ее разгрузить. Вот этим движением вращением вы освобождаете ее от массы. Убирая массу на левую ногу. В данном случае правая нога пошла в сторону. Пользуемся, пробуем.